事件发生的必要条件呢，就是要移除阴谋集团。所以今天呢，我要给大家介绍的是移除阴谋集团计划中的三个阶段。第一个阶段呢，是逮捕阶段。阴谋集团呢，已经对社会造成了无法计算的损失，人类必须立即阻止他们。逮捕呢，则是剩下的唯一办法。有些新时代运动的成员呢，反对使用这种方式。他们说，暴力只会诱发各种暴力。大家需要理解的是，逮捕行动并不提倡暴力，逮捕行动的目的是为了保护更多无辜的民众。从而呢，让大家远离反社会的阴谋集团。时光不断的流逝，逮捕行动还没有发生，每天就有两万五千人因为阴谋集团而死于饥饿。因此呢，只要一切就绪，逮捕行动就会开始进行，移除阴谋集团。第二个阶段呢，则是司法裁决。在事件之后，阴谋集团。将会被关进监狱，他们将丧失一切与外界的联系，阴谋集团的成员之间呢也会彼此隔离。接下来是全人类都会参与的世纪大审判，见证这些罪犯终于为自身的罪行所追究责任。这些呢将会是人类一次大规模的精神洗礼，还有疗愈。全体人类将共同决定这些人的命运，权力的天平。将会重新获得平衡，有些成员呢将会被豁免，他们呢是从小就被迫服从光明会命令的人，不然呢他们就会面临着人头落地。他们的很多人拥有着善良的灵魂，渴望摆脱这一切。少部分的成员呢已经成功的脱逃，而且为光明势力而战。在未来，会有更多的人在逮捕之前脱离阴谋集团。光明会的很多年轻世代成员，并不赞同黑暗的议程，而且呢，还有一些人一直在秘密地帮助光明势力瓦解阴谋集团。他们在事件之后呢，也会接受到疗愈，并且会重新融入到社会当中。许多阴谋集团的成员呢，不能被赦免，他们也必须弥补过去所犯下的错误。那些拒绝或者不愿意配合的人，都会被带离地球。全体人类的集体裁决呢，必须是一个合法的过程。这个过程呢，也绝对不允许私下迫害的行为，因为这样会剥夺他人获得净化还有平衡的机会。判决呢，不是为了复仇，而是为了重新建立平衡。复仇呢，只是一个陷阱，它无法解决任何的问题。大家要记得法国大革命的教训，也就是罗伯斯比的恐怖统治。在事件之后，任何人都不能有针对前阴谋集团成员的暴力行为，否则呢，这将构成普通法的犯罪行为。第三个阶段呢，则是回归社会，或者是回到银河中央太阳进行分解。那些已经弥补自己所犯过错的阴谋集团成员呢？将会开始重新社会化的过程，他们在重新构建的社会当中呢，也不会承担任何职位，任何想要在新社会中任职的人，都需要进行反社会人格测试，而这项测试呢，将决定一个人是否能够担任，并且不会做出任何伤天害理的事情。大多数阴谋集团的成员呢，都具有反社会人格，他们不像我们一样。可以拥有积极而且正面的情绪。在这里呢，我也推荐给大家一篇文章，了解什么是反社会人格以及他的行为特征。这些阴谋集团的成员呢，将会被带离地球，送往银河法庭，他们会在那里接受审判。审判的依据是《银河法典》的第三章“善恶平衡法则”。在银河法庭呢，他们有些人有能力接受圣光。并且去弥补他们过去所犯的错误。他们呢，首先会被带到虚拟现实的模拟室去体验受害者的感受，然后他们将尽其所能进行补救。他们之后呢，将融入银河社会。那些无法或者不愿意接受圣光的人，他们不能弥补自己所犯的过错。他们呢，是一群无可救药的罪犯。
他们会被送往银河中央太阳进行重组，他们的人格特质和灵魂将会被银河中央太阳的电火所分解，成为最基本的元素。银河中央太阳的电火将瓦解他们的因果体，也就是灵魂的载具，灵魂特性的火花将被溶解，所有的记忆，还有人格特质，都会消失。他将回归到神圣本源，然后从头开始全新的进化周期。这些所有的审判过程呢，将会在第一次接触之前完成。在地球与银河联盟完成第一次接触之后，黑暗实体将会从宇宙所有的角落消失。